ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോ അപ്ലോഡ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പും ഗരം മസാലയും കൂടിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെറുതായി ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവോള ഞാനൊരു ചെറിയ സവോള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പകുതി തക്കാളി കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് പൊട്ടോയ്റ്റോ ആണ് ഞാനിത് വേവിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടോയ്റ്റോ ആണ് നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒരു മുട്ട പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവോള ആഡ് ചെയ്യാം സവോള നന്നായി സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായി വരണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ടൊമാറ്റോയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി അത് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആവും കട്ട്ലെറ്റ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം ഇതിൽ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മസാല എല്ലാം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ടേമറിക് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇത് എത്രയും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് അര ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇത്രയും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ഗ്രൈൻഡറിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കായ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാഷ്ഡ് പൊട്ടേറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അവിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ പൊട്ടേറ്റോ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊട്ടേറ്റോ നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലെറ്റിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഒന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ വേറെ മോൾഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൈ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഷേപ്പാണ് ഏറ്റവും ഈസി സോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് 
എന്നിട്ട് ഞാനത് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഓൾറെഡി വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് കുക്ക് ആവണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം വളരെ ലോ ആയിട്ടിടണം കാരണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കട്ട്ലറ്റിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ജസ്റ്റ് ചെറുതായി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി കൂടുതലിട്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഡിഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഡിലീഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ